喂，你好，你找谁？白考儿，你是我见过这个世界上最龌龊的女人。枉我那么信任你，枉我开导你，枉我包容你的无理取闹。没想到你是个这么卑鄙的人。郭墨池，你说什么呢你？我在说什么？你看今天的报纸了吗？叶山的日记被曝光了，你干的吧？昨天那天记者也是你叫来的吧？你得逞了，你开心了。耿墨池，你在说什么呀？我做了什么让你这么骂我？你做什么你不知道吗？你看看那篇文章的署名是谁？是你那个叫米兰的闺蜜。你赢了，白考儿。我再也不会见你。我收回之前所有对你的祝福。我对你付出了最大的善意，你却回以最大的恶意。你不配得到我的祝福。你干什么去了？报纸上车。报纸，今天报纸呢？哦，这这这这报纸。报纸，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这你想我死啊？人都已经死了，你还写那些东西干什么？你想替我出气啊？你疯了，谁让你写的？我写什么了我？哎，你有话不能好好说吗？你让地下的人怎么安心？你让本末池怎么看我啊？啊！我找你惹你了，你要这么害我？喂？怎么回事啊？米兰，恭喜你啦！这次啊，可是上头条了，不得请我们吃大餐啊！吃大餐，对，必须要带上我，带上我。哎呀妈，最近有一家哈，特别棒。你你不知道，你没同一个报社的，你不知道你骗谁呢？你明明知道这事捅出去，齐书杰就会曝光。齐书杰曝光了，我就没好日子过。米兰，你脑子进水了？你把这事写出去。我真的不知道，我是冤枉的。我今天问了副主编，他说是老铁主动的要求把我的名字写上去，因为我的稿子又被毙了，他要帮我。那混蛋是要帮你吗？他找你拉垫背的。他知道我跟你的关系，数上你的名字，我就不会找报社的麻烦。米兰，你跟这么卑鄙的人当朋友，你不觉得羞耻吗？考儿，你先冷静冷静。我觉得米兰可能是无辜的，咱们关系那么好，无论如何他都不会写这种文章来害你。考儿，对不起，既然上面有我的名字，我一定会负责。我明天早上就去跟报社领导交涉，我一定给你和耿墨池一个交代。就算要登报道歉，我也认了，行吗？米兰，你别说了。考儿。那我们先走，先别急。既然是误会，肯定会解释清楚的。什么都别想，好好睡一觉。等你明天醒了，咱们再一起想办法。顺着孩子，怎么干出这种事来？淑杰妈妈本来刚出院，结果看了报纸，今天又进医院了。本来是淑杰有错在先，可是关起门来，你们不还是一家人吗？这人都已经不在了，你还写这样的文章，你让我们做大人的脸往哪儿搁呀？妈，我现在真的没力气跟你解释这一些，我明天就回趟洪江。我本来早就要回去了，可最近事情太多，我明天去看看他妈。什么他妈？那是你婆婆。啊，我今天跟人吵了一天架了，嗓子都哑了。我回去再跟你解释。我
我先挂了，拜拜。马上给我滚出去！我永远不想再见到你，还有脸来看我？你个狼心狗肺的东西！我们齐家怎么娶了你这么个丧门星啊？我儿子已经死了，你还让他解剖啊？你嫌他遭的罪还不够啊？更可气的，你还让人写文章坏他的名声！你的心怎么那么狠呢、啊？我永远都不会原谅你。报纸上文章不关我的事，不是我让人写的。不是你是谁呀、啊？你还在这狡辩啊？啊，那米兰跟我们家无冤无仇的，他吃饱了撑的，写那么多文章往我儿子身上泼脏水啊！不是你这种蛇蝎心肠的女人才能干出这种事情来。真不是我让他写的，不要跟我解释，快给我滚，让他赶紧滚！你走吧，走吧啊！他这会儿正在还有债务的事儿啊！阿杰在外边欠了债，你们俩是两口子，你让律师来找我，你找得着我吗？跟我有什么关系啊？啊！谁知道是不是你跟律师串通好的来讹我呀？妈，你讲点道理好不好？别叫我妈，我没有你这样混账的儿媳妇。赶紧给我滚，滚远点儿！这会儿他正在气头上呢，消消气你再来啊！走吧，你走吧。凭什么每件事都是我的错？凭什么什么事都要怪到我头上？你走吧，你还有脸来看我，还跟我叫妈？谁是你妈呀？谁愿意当你妈呀？考儿是我。今天我一早来报社，还没有等着跟领导交涉呢，就得知我们的副主编已经被社长给免职了，老铁也被开除了，葛墨池下手很快。我也被停职了，还要写检讨，够背的吧？我说过，该我负责的我绝对不推脱，但我以我的人格发誓，这篇文章真的不是我让老铁写的。还有，你上次让我联系墓地的事儿，我给你联系过了啊。长青墓地，你有时间去看看。把齐书杰的骨灰下葬也好，入土为安，这样所有的不幸都会过去了。想到之前给齐树杰选墓地的时候，会在这儿碰见你。你们俩还真是有缘分。那我呢？我算什么？齐树杰，我把你葬在夜山的边上，你是不是应该谢谢我？我无法证明你的清白，索性就成全你至死不渝的爱情了。我觉得我是一个很伟大的女人。你说呢？当一座城市的灯都闭上眼，你独自撑着伞走在回家的路上，心中是不是格外渴盼回家的路能短一点，再短一点？家永远是由此心中不灭的明灯，无论离家多远，身处何地，这盏明灯都会照亮你回家的路。所以年少时对于光中老先生的乡愁，并没有特别深的感触，反而觉得矫情。直到自己长大，离家越来越远，才知乡愁早已不是一枚小小的邮票，而是梦里记挂的归途。您多长的时间没回过了？二十六年。说了一晚上关于回家的话题，又到了跟大家说晚安的时候。
。谢谢听众朋友们每晚准时的守候。接下来，在一首好听的歌曲中结束今天的节目。再会。哈哈哈！哎呀，可真行啊！哈，要不说呢，这姜还是老的辣。这虽说下曼占了你的位置，可是谁也没想到，听众朋友们那么那么喜欢你。哎呀，你是不知道，现在每天都有好多听众朋友打电话过来问说：“哎呀，白主播怎么都不主持节目了？”这不，台上没办法，把你又调回来了。虽说是安排在午夜的，可是这也是挡不住你的。光芒的，对吧？可不是嘛！我们白主播把午夜档做的比白天的黄金档还要红火，那收听率可真是节节攀升啊！必须的！行了行了行了，别嘚瑟了啊！我裤子了，我回家睡觉。哎呀，睡什么觉呀？我跟你说，明儿啊，咱们就在例会上等着看夏曼的脸色吧。这夏曼，自从接到你的节目之后，那收听率一落千丈，真的。<笑>那只能证明我这个师傅很失败。嗯，走了，拜拜，拜拜，拜拜，走走去吧。这么长时间，终于肯见我了。哎呀，自打从青城回来，你是大门不出，二门不迈啊，谁也不见，电话也不接。不过气色不错，我跟黄忠找你，差点把你们家墙拆了。说吧，什么事儿啊？黄忠昨天晚上给我打电话了，还是报社的事儿。报社希望和解啊，在庭下给你写个道歉信。但是和解的事儿，我跟黄忠替你做不了主，还得你拿主意。免谈，你告诉黄忠。这次和解了，那下次呢？让他们继续肆无忌惮的诽谤吗？嗯，我明白了，我会跟黄忠说的。哎，小周还领你去吗？和一个不好的消息，我跟你说一声啊，这姓铁的记者，从报社跳槽到了一家周刊，而且还当了一个什么小头头。这家周刊啊，在业界啊口碑极差，专门是挖名人隐私的。我想他不会善罢甘休的。他能把我怎么着？下周开庭了，那周刊已经派记者去了青城，挖料去了。还有什么可挖的？你以为我们把报社告了，夜莎的事就压下去了？其实多着呢。这回啊，姓铁的不会亲自出面，但是你不能排除他能派记者去找白凯儿。对，这件事可是个定时炸弹，他要是跟记者真说点什么，那杀伤力可强着呢。不过。我看了黄忠的律师陈词，日记的事儿真跟他没什么关系，是他的闺蜜拿着日记去报社，正好碰着了姓铁的，姓铁就把事给捅出来了。怎么跟他没关系？他要不偷日记，能有后边那么多事儿吗？以防万一吧，到时候我跟他交涉。下周开庭了，正好我去趟星城，给我一张票。开庭你去啊？夜莎，一百天了。
，这是你干的？是，有意见？你为什么要这么干？那真人真有意思啊！我老公我爱买哪儿买哪儿，你管得着吗？你是爱买哪儿买哪儿，你为什么把他埋这儿？你脑子有病吧？狗老师，三个月不见，不打招呼就算了，怎么还骂人呢？真是个疯女人！我何止疯啊，我还龌龊无耻呢！你上次这么说我的吧？我龌龊无耻。那他们呢？他们就光明磊落了吗？你之前不是一直坚信你老公是清白的吗？为什么还要把他埋这儿啊？很简单，以后我每年来这儿的时候，只要看到这两个碑，我就能想起他们的无耻和自私。我不能忘了这一点。一方时间长了，我原谅他们，我永远都不会原谅他们，更不会祈祷他们往极乐世界去。天堂无门，他们只配下地狱。你诅咒他们下地狱，你就能上天堂了吗？既然大家都在地狱里，那就谁都别想好过了。真是个黑心肝的女人。谢谢，我当这是赞美了。嗯、你为什么还不走？我为什么要走？你还待在这儿合适吗？我在等你的道歉。道歉？是。你必须跟我道歉，我为什么要跟你道歉？夜杀日记本曝光的事根本不关我的事儿，你却怪在我头上，还骂我，你当然得道歉了。怎么不关你的事儿？你要不偷日记，日记能被曝光吗？我是拿了日记，可我压根没想要曝光啊！我也是这些事情的受害者，你凭什么不分青红皂白的骂我？亏你还绅士呢，你的风度呢？强词夺理，谁强词夺理了？你冤枉我，当然就应该道歉啊！就是说破天，我也不会跟你道歉的。有人欺负弱者，没有同情心，是要遭雷劈的。谁遭雷劈还说不准呢。你以为他们两个死了、埋了，这件事儿结束了吗？没你想的那么简单。我现在背了一屁股的债，女的麻烦事儿也一个接着一个。你跟《都市时报》的官司下周开庭，听说你的律师很厉害。我押一百块钱赌你赢。可你赢了又能怎样呢？你能堵住那些记者的嘴吗？白考尔，你有完没完？没完，你不跟我道歉，这事儿就没完。懒得听。行，你不理我，那我等着你来求我。我白考尔不是随随便便让人骂的。一日夫妻百日恩，好好跟你太太说说话吧。不过你说的话，他都能听到哦。